In diesem heutigen Test geht es um den neuesten Ableg von Garmin, die Garmin FX Pro, in diesem Fall in der 51mm Variante. Nach knapp eineinhalb Jahren haben wir nun einen Nachfolger der beliebten AMOLED Outdoor Sport Uhr erhalten. Vielmehr steht nun die Frage im Raum, für wen lohnt sich das Update und was haben die neuen Modelle wirklich an Neuerungen zu bieten. Eine erste große Änderung der neuen Pro Modelle ist die Uhrengröße. Während die Epix in der Generation 2 nur in einer Größe von 47mm erschienen ist, bekommen wir nun bei der Epix Pro die Größen von 42, 47 und 51mm spendiert. So haben wir die verschiedenen Uhrengrößen auch unterschiedliche Displays verbaut. Während die 42mm Variante mit einem 1,2 Zoll großen Display kommt, so haben wir bei der 47mm Variante 1,3 Zoll und bei der 51mm Variante 1,4 Zoll großes Display. Letzteres ist auch schon bei der neuen Garmin 965 zum Einsatz gekommen. Und es ist auch selbst in der Sonne immer noch sehr sehr gut ablesbar, auch wenn es nicht an ein Memory in Pixel Display herankommt. Die Bedienung selber erfolgt dann wieder wie gewohnt mit fünf verbauten physischen Tasten. Alternativ könnt ihr aber auch das Touch Display nutzen. Hier habt ihr aber auch die Möglichkeit das Ganze individuell einzustellen bzw. das Touch Display ganz abzuschalten. Neu hinzu kommt, wenn ihr rechts unten länger die Taste drückt, dass sich in diesem Fall eine Art Taskleise bei der Uhr öffnet, bei dem ihr die letzten Widgets hier auswählen könnt bzw. direkt hier reingehen könnt. Ein weiteres Feature, was wir schon länger von der Phoenix 7X Reihe kennen, ist die verbaute LED Taschenlampe. Diese findet sich auch hier in allen drei Modellen wieder. So habt ihr die Möglichkeit bei dem Weißlicht die Taschenlampe in vier Helligkeitsstufen einzustellen und diese auch über eine Kurztaste links oben direkt auszulösen, um euch hier alles was ihr benötigt auszuleuchten. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit beim Laufen ein Stroboskop einzustellen, was sich dann hier an der Schrittfrequenz eures Laufes orientiert. Auch ein Rotlicht bekommt ihr an dieser Stelle angeboten, was aber hier nur mit einer Helligkeitsstufe möglich ist. Ich für meinen Teil finde die Taschenlampe eine wirkliche Bereicherung für die Garmin FX Pro, da ich doch nachts eher mal gerne zu den Kindern gehe, um sie zuzudecken oder wenn man dann mal auf Reise ist in einem Hotel, dann kann man einfach hier die Taschenlampe an die Uhr einstellen und muss nicht hier das ganze Licht im Zimmer anmachen und wird dadurch in irgendeiner Weise wach. Auch beim Thema internen Speicher gibt es Erfreuliches zu berichten. Wir haben auch bei den Vorgängermodellen zwischen einer Saphir Variante mit 32 GB und einer Standardversion mit 16 GB unterschieden haben. So haben wir jetzt bei allen Uhren jetzt hier 32 GB internen Speicher verbaut. So habt ihr die Möglichkeit entweder mehr Offline Karten oder mehr Offline Musik via Spotify, Deezer oder Amazon Music mitzunehmen. Was die Akkulaufzeit angeht, hat mich die Garmin Apex Pro wirklich überzeugt. So habe ich bei meinem Test, welche ich mit der 51mm Variante durchgeführt habe, bei eingeschalteten Always-On-Display als auch 24-7 Herzfrequenzmessung und Blutsauerstoffmessung eine Laufzeit von 8 Tagen hinbekommen. In dieser Zeit wurden auch die Aktivität mit und ohne Navigation von insgesamt 5 Stunden aufgezeichnet. Wie der Test genau abgelaufen ist, dazu verlinke ich dir oben mal das Video, da kannst du das Ganze dann mal hier anschauen. Bei dem Aktivitätstracking haben wir auch hier sehr gute Laufzeiten geschafft. So ergab sich beim Navigationstracking mit dem intelligenten SatIQ GPS Modus eine Laufzeit von rund 29 Stunden, während es im Multiband GPS und Navigation etwa 23 Stunden waren. Mit der GPS Einstellung aller Systeme ohne Navigation ist im Always On Modus sogar knapp 58 Stunden Laufzeit möglich. Um das mit den anderen Modellen etwas einzuordnen, so erreicht die 42mm Variante etwa 35% der Leistung und die 47mm Variante etwa 51% der Leistung. Das heißt bei meinem Nutzungsverhalten wären es bei der 42mm Variante etwa 3 Tagen und bei der 47mm Variante etwa 4 Tagen Laufzeit. Eine weitere Änderung der Hardware ist der neu verbaute optische Herzfrequenzsensor, der nur mit mehr LDD als vorher arbeitet. Garmin verspricht sich dadurch eine genauere Messung der Herzfrequenz während der Aktivität gerade speziell bei Handbewegung, wie es beim Krafttraining der Fall ist. Was wir an dieser Stelle aber noch nicht bekommen, ist eine EKG-Messung. Anhand des Aufbaus des Sensors lässt sich aber vermuten, dass die Uhr zumindest hardware-technisch für die EKG-Messung vorbereitet ist, hier aber die entsprechende Zulassung fehlt. Was die Daten der Herzfrequenzmessung angeht, kann man sehen, dass sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren wie schon beim Vorgänger wirklich sehr gute Werte im Vergleich zum Brustgurt ermittelt werden. Die durchschnittliche Herzfrequenz als auch der Verlauf der Grafik und die maximale Herzfrequenz stimmen hier doch mit dem Brustgurt wirklich gut überein. Ich würde dabei sogar so weit gehen, dass man mittlerweile hier auf einen Brustgurt wirklich gut verzichten kann, sofern man das beim Sport nicht tragen möchte. Einzig beim Kraftsport sind die Daten zwar besser gegenüber dem Vorgänger geworden, aber hier würde ich dennoch immer noch zu einem Brustgurt raten, um hier genauere Daten für die Analyse zu bekommen. 
Softwaretechnisch haben wir ebenfalls einige Neuerungen erhalten. So habt ihr nun die Möglichkeit, die Garmin FX Pro in einen sogenannten Redshift-Modus einzusetzen. Das heißt, hier wird das Display in einen rot-schwarzen Modus versetzt. Das Ganze funktioniert aber nur bei den Widgets. Sobald ihr dann in eine Aktivität hineingeht, wird der Modus hier automatisch deaktiviert bzw. beendet. Natürlich haben wir wieder die Garmin typischen Widgets an Bord. Das heißt also sowohl das Wetter als auch den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Letzteres hat schon einige Updates in den Vorgängerversionen erhalten. So seht ihr zum Beispiel jetzt den Sonnenverlauf auf der Karte oder generell den Sonnenverlauf, den ihr dann hier nochmal im Detail sehen könnt. Beim Wetter haben wir neben den bekannten Prognosen nun auch die Option, eine Wetterkarte mit Niederschlag, Wolken, Wind und Temperatur anzeigen zu lassen. Dabei ist nicht nur die Bestandsaufnahme zum aktuellen Zeitpunkt möglich, ihr könnt euch sogar den Verlauf der nächsten Stunden hier abspielen lassen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn ihr das Handy in der Nähe habt, weil hier die Daten über Garmin Connect synchronisiert werden müssen. Beim einen Test kam es ab und an zu Synchronisationsproblemen, aber beim zweiten Anlauf ging es dann meistens hier ohne Probleme. Schade an dieser Stelle ist nur, dass die Funktion nicht automatisch bei den Aktivitäten integriert ist, gerade da, wo es eigentlich am interessantesten ist. Ihr könnt zwar aus dem ja, Lauf oder Wandern herausgehen, also aus der Aktivität hinaus, und dann übers Menü in das Wetterwidget hineingehen und sich das hier das Ganze anschauen, aber ich würde mir das tatsächlich wünschen, dass wir das dann auch hier innerhalb des ja, Aktivitäten integriert bekommen. Weitere Komfort-Widgets sind auch hier Ebbe und Flut. Bei dem habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, hier Regionen zu hinterlegen und dann bekommt ihr hier jeweils die Ebbe und Flut genau angezeigt. Als auch ein Jetlag-Widget, was euch bei euren Reise hilft, ohne ein Jetlag anzukommen. So bekommt ihr von eurer im Garmin-Kalender hinterlegte Reise angezeigt, wann ihr das Licht meiden sollt, wann ihr am besten schlafen geht oder wann ihr am besten eine Aktivität durchführen solltet. Was natürlich nicht fehlen darf, sind wieder ein Schrittzähler, ein Etagenzähler, welchen den barometrischen Sensor zu Hilfe nimmt, als auch die verbrannten Kilokalorien. Ebenfalls gibt es dann auch wieder die Garmin Body Battery, die euren aktuellen menschlichen Akku widerspiegelt, als auch die damit verbundene Stressmessung. Auch eine detaillierte Schlafaufzeichnung ist hier wieder mit an Bord. Diese hat sich über den letzten Jahren immer mehr verbessert, das heißt sowohl die Aufwachphasen als auch die Einschlafphasen werden hier mittlerweile doch sehr gut erkannt. Darüber hinaus bekommen wir beim Schlafen auch wieder die individuelle analysierte Herzfrequenzvariabilität, damit ihr hier einen besseren Überblick bekommt, wie euer Körper in der Nacht regeneriert hat. Was neu hinzukommt, ist die Health App. So räumt hier Magami mal wieder das Interface auf, wie wir es schon damals bei den Sport Widgets hatten. Ihr habt die Möglichkeit, alle genannten Widgets in einer App zu sammeln und endloses Scrollen durch ein langes Menü zu reduzieren. So bekommt ihr in der Health App die Übersicht der ersten zwei Widgets, die ihr halt in der Reihenfolge angelegt habt, als kleines Shortcut angezeigt. Wenn ihr dann in das Widget hineingeht, bekommt ihr natürlich dann alle weiteren Widgets, zum Beispiel dann die Herzfrequenz oder auch den Schlaf, die Stressmessung hier in der Reihenfolge angezeigt, wie ihr es angeordnet habt und könnt jedes Widget einzeln auswählen. Auf der sportlichen Seite haben wir auch wieder alle altbekannten Sportmetriken, wie etwa das Trainingsbereitschaftswidget, was euch auf einen Blick zeigt, wie bereit du für ein nächstes Workout bist oder ob du lieber nochmal eine Pause einlegen solltest. Als natürlich dein Trainingszustand-Widget, was dir zeigt, ob du aktuell einen vom Aufbau, vom Abbau oder vielleicht übertrainiert bist, so habt ihr das Ganze hier auch auf einen Blick in der Übersicht. Darüber hinaus gibt es nun bei der Apex Pro unter dem Trainingslot das Belastungsverhältnis, welches dir um den Wert 1 deine aktuelle Trainingsbelastung mit der Vergangenheit vergleicht. Liegt der Wert unter 1, ist deine Belastung geringer als in der Vergangenheit, liegt der Wert darüber, dann ist eure Belastung auch höher. Was nicht fehlen darf, ist die VO2 Maxmessung mit der Angebot- und Laufprognose für 5 km, 10 km, Halbmarathon und den Marathon. Die Apex Pro führt mit dem Erscheinen der Uhr auch zwei neue Metriken ein. Einmal wäre das der Ausdauerwert und der Hillscore. Der Hillscore, welcher nur fürs Laufen, aber nicht fürs Radfahren ermittelt wird, ist ein Wert, der euch auf einen Blick zeigen soll, wie gut ihr am Berg lauft. Dabei bewegt sich der Parameter zwischen der 1 und 100 wobei Garmin 1 als Freizeit bezeichnet und 100 als Elite. Es dauert dabei so rund zwei Wochen, bis ihr die ersten Werte zum ersten Mal zu Gesicht bekommt. Voraussetzung dafür ist aber, dass eure Laufeinheit mit einer Herzfrequenzmessung und mit einer mittleren VO2 Maxmessung durchgeführt wird. Dabei müsst ihr euch aber keine Sorgen machen, das könnt ihr Uhren auch ohne weitere Zusatzgeräte. Je mehr Einheiten ihr macht, desto genauer wird dann auch euer Heal Score. Dabei setzt sich der Score hier aus drei Elementen zusammen. Einmal haben wir die VO2 Maxmessung, die wir ja schon kennen, als auch die Kraft am Berg und die Ausdauer am Berg. Bei der Ausdauer am Berg wird gemessen, wie gut du die Pace bzw. Leistung bergauf halten kannst. Die Daten basieren dabei auf einem positiven Höhenunterschied bei einer niedrigen Intensität. 
Kurzum, wie lange kannst du einen Berg hochlaufen und dich dabei unterhalten, ohne dass es hier zu Problemen kommt. Der zweite Wert ist die Kraft am Berg. Diese Daten basieren auf dem positiven Höhenunterschied bei einer hohen Intensität. Das heißt, wie lange kannst du bei hoher Last den Berg noch laufen, bevor dir hier die Luft ausgeht. Bei meinen Werten ist dabei gut zu erkennen, dass die Kraft am Berg deutlich besser ausgeprägt ist als die Ausdauer am Berg. Das bedeutet, ich bin deutlich kürzer in der entspannten Phase als in der hohen Intensität. Im Umkehrschluss würde man daraus schließen, dass ich mein Bergtraining hier ausweiten sollte, damit ich hier nicht zu so schnell in den Grenzbereich komme. Ich habe mein Training in den letzten Wochen stark auf den Berg fokussiert und habe da auch meine persönliche Verbesserung feststellen können, aber eine Änderung des Hillscores habe ich an dieser Stelle hier nicht gesehen. Zwar hat sich der Wert ein kleines bisschen verbessert, das lag aber daran, da mein VO2 Max hier etwas höher gegangen ist. Auch sind die verschiedenen Laufuntergründe doch entscheidend. Es macht doch dann einen Unterschied, ob ich jetzt über Wurzeln Stein laufe, über Schotter oder Asphalt im Berg hoch, weil da sind auf jeden Fall die Anstrengungen doch deutlich unterschiedlich. Es ist ein interessanter Wert, den man natürlich über eine längere Zeit beobachten muss. Als nächstes hätten wir den Ausdauerwert. Dieser gibt euch Aufschluss, wie gut oder wie gut eine Fähigkeit ist, konstant eine Leistung abzurufen. Also wie lange kannst du zum Beispiel eine 25er Pace halten, ohne hier einen Einbruch zu bekommen. Dabei bewegt sich der Wert zwischen 1 und 8600 plus, was ich an dieser Stelle doch einen sehr abstrakten Wert finde. Insgesamt betrachtet dieser Wert hauptsächlich eure Aktivitäten in den letzten vier Wochen aus dem Laufen, Gehen und Radfahren. Dabei ist aber eher die Laufzeit der Trainings entscheidend bzw. wie lang diese waren, als die Intensität. Das heißt, ein langsamer entspannter 10 km Lauf hat hier mehr Auswirkungen als etwa ein 5 km Intervalltraining. Vielmehr soll der Wert euch eine bessere Vergleichbarkeit geben als noch der VO2 Max Wert. Wenn man sich nun meine Werte anschaut, so kann man bei mir auch sehr gut erkennen, dass ich die Länge meiner Einheiten deutlich erhöht habe. So war ich krankheitsbedingt nur auf etwa 5 bis 10 km Strecken unterwegs. Diese habe ich in den letzten Wochen auf über 10 km erweitert, was sich dann auch positiv auf meinen Ausdauerwert ausgewirkt hat. Wenn wir schon beim Sport sind, ist natürlich auch immer wieder interessant zu wissen, welche Aktivitäten bieten hier die Garmin Uhren bzw. in diesem Fall die Garmin FX Pro. So hat die Garmin FX Pro über 30 neue Aktivitäten zusätzlich erhalten, unter anderem BMX, Fußball, Schnorchen, Lacrosse oder Tischtennis. Je nach Aktivität bietet Garmin dann auch noch zusätzliche Daten für die Auswertung an. So bekommt ihr beim Surfen etwa die Geschwindigkeit ausgewertet, während ihr beim Ultrarun eine extra Pausenfunktion habt, die dann gesondert mitgetrackt wird, um später hier eine bessere Analyse des Laufs durchzuführen. Natürlich habt ihr auch hier wieder die Möglichkeit, jede Datenseiten selbst individuell zu gestalten bzw. dann über Connect IQ weitere Datenfelder herunterzuladen und diese dann bei der Aktivität zu verwenden. Darüber hinaus bekommt ihr auch bei der Garmin Apex Pro wieder die Wattmessung am Handgelenk, die angepasste Pace am Berg, als auch die mit der vorne 965 eingeführten Laufeffizienzwerte am Handgelenk. Also die vertikale Bewegung, das errechnete vertikale Verhältnis, welches aus vertikalen Bewegungen zur Schrittlänge berechnet wird. Und da ist es so, je kleiner der Wert, desto effizienter seid ihr hier beim Laufen. Die Besonderheit hier ist nun, dass diese Werte auch ohne Brustgurt bzw. Garmin Laufport ermittelt werden können. Nun ist aber die Frage, wie gut sind diese Werte im Vergleich zu den genannten Zusatzgeräten. Und so gibt es bei der Garmin Apex Pro, wie auch schon bei der Vorne 965, doch noch große Abweichungen bei der Ermittlung des vertikalen Verhältnisses gegenüber einem Brustgurt und einem Pott. Hintergrund ist der, dass zwar die Schrittlänge schon wirklich sauber und sehr gut erfasst wird, aber die Uhr immer noch Probleme bei den genauen Ermittlungen der vertikalen Bewegung hat, also die Hoch- und Runterbewegung, die ihr beim Laufen erzeugt. Ich würde sagen, als ersten Schritt für Laufanalyse ist das auf alle Fälle hier ausreichend, aber für fortgeschritteneres Training und Auswertung seid ihr immer noch hier an einen Garmin Brustgurt oder einen Garmin Pod gebunden bzw. kommt nicht drum herum. Einer meiner Lieblingsfeatures ist natürlich die Navigation. So haben wir bei der Garmin Apex Pro hier einige Neuerungen erhalten. Wir bekommen in den neuen Karten sehr schön die Berge bzw. landschaftliche Erhebung angezeigt. Das hilft euch zu einem für die bessere Orientierung. Wenn ihr vor Ort seid bzw. wenn ihr jetzt auch was umplanen müsst, könnt ihr das Ganze auch besser einschätzen, ob das landschaftlich für euch passt. Eine weitere Option sind die beiden neuen Kartenlayouts bei der Navigation. So habt ihr nun einmal die Möglichkeit einen Ring anzeigen zu lassen, bei dem ihr auch jedes Datenfeld hier selber auswählen könnt. Die zweite Option ist die Einteilung des Bildschirms in zwei Teile, also einmal eine Karte und in ein Datenfeld. Letzteres finde ich persönlich sehr unübersichtlich bzw. auch schwierig bei der Navigation, weil es dann doch hier ein bisschen an Kartenmaterial fehlt, um das Ganze besser einschätzen zu können. 
Bei den Navigation selbst bekommt ihr dann wie gewohnt so knapp 40 Meter vor der Kreuzung und an der Kreuzung selbst ein Abbiegenweis, sowohl als Signal als auch Vibration aufs Handgelenk. Dabei ist es leider immer noch so, dass Garmin so 1 bis 2 Prozent der Abbiegenweise während der Tour nicht anzeigt. Einen ausführlichen Test dazu wird es auch bald hier auf meinem Kanal geben, da zeige ich dir, was sonst noch alles an Möglichkeiten bei der Navigation hier bestehen. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch die GPS-Messung. Alle Uhren unterstützen hier nun das Multiband-GPS, also das bestmögliche GPS, was Garmin zu bieten hat. Wenn wir uns dabei die Datenaufzeichnung anschauen, dann ist auch sehr gut zu ersehen, dass wir auch mit der Garmin Apex Pro im Wald wirklich sehr gute Routenführung bekommen. Auch bei dem stromsparenden SATA Q-Modus müsst ihr hier auf Genauigkeit kaum verzichten. Die Uhr kennt hier wirklich sehr präzise, wie stark die Signale der Satelliten sind und kann das wirklich sehr gut einordnen und auch hier bekommt ihr dann wirklich präzise Werte angezeigt. Dies führt auch dann dazu, dass sowohl bei der Navigation exakte Abbiegenweise erscheinen, als auch bei der Pacer-Ermittlung das Ganze wirklich hier ohne größere Verzögerung stattfindet. Nun ist aber die Frage, für wen ist die neue Garmin Apex Uhr interessant? Wenn du schon im Besitz der Vorgänger Apex Uhr bist und du nicht zwingend eine Taschenlampe bzw. eine kleinere oder größere Größe benötigst, dann ist ein Wechsel hier quasi nicht nötig. Alle genannten Software-Features sollen hier im Laufe der Zeit auch hier auf die älteren Modelle ausgerollt werden. Wenn du aber noch keine Garmin Apex Uhr hast und dir überlegst, eine neue auf AMOLED Display basierende Sportuhr zuzulegen, bekommst du aus meiner Sicht mit der Garmin Apex Pro eine der besten AMOLED Sportuhren hier auf dem Markt, auch wenn diese nicht ganz günstig ist. Wenn dich mal alle Funktionen der Uhren interessieren, so habe ich zu dieser Uhr auch mal ein ausführliches Review gemacht. Da gehe ich nochmal in Detail ein, was die Uhr hier alles zu bieten hat. Das verlinke ich hier oben mal, da kannst du dann auch mal reinschauen, falls dich das noch hier interessiert. Ja, ich hoffe, ich konnte einen kleinen Eindruck geben, was die Garmin Apex Pro hier alles neu zu bieten hat und ob sich für dich hier auch ein Wechsel, falls du ein Vorgängermodell hast, lohnt. Wenn dich noch mehr zum Thema Garmin interessiert, ich verlinke dir auch meine Playlist rund um Garmin, da kannst du mal reinschauen, was es sonst noch alles hier auf dem Kanal gibt, beziehungsweise ich habe auch mal eine Tutorial-Reihe zu den Garmin und generell gemacht, die verlinke ich dir unten mal, da gehe ich auf ein paar Einstellungen ein, was ihr hier alles bei der Uhr so machen könnt. Natürlich würde ich mich freuen, wenn das Video gefallen hat, dass du einen Daumen hoch da lässt, Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.